Hola, hola amigos, ¿qué tal? Les habla nuevamente su amigo el ingeniero Haas. Eh, en esta ocasión quería eh, aprovechar este espacio para saludarlos nuevamente y para desearles ánimo, amigos productores, amigos colegas, asesores y toda persona que tenga que ver con este ramo de la producción agrícola. Decirles que no se desanimen, a veces vienen tiempos complicados, pero sin embargo, cambio uno tiene que seguir trabajando sembrando y ya después vendrán tiempos de cosecha a veces la cosecha no se da como nosotros quisiéramos pero ustedes saben que la agricultura es así es un arte es algo muy bonito y hay cosa más bonita no que ver el resultado de sus trabajos entonces de esta manera aprovecho para saludarlos estamos aquí en la comunidad de san jerónimo tenemos una pequeña plantación de dos hectáreas este, donde pusimos distintas variedades de sandía estamos probando la Scarlet, la Magnífica, la Yambury y por supuesto la Estrella nuevamente que, que ya habíamos este, sembrado eh, queremos ver este, los resultados, cuál es la variedad de, que, que es la que se va a adaptar más a esta zona para de esa manera este, poder este, compartirlo con nuestros amigos productores y, y, y de esta manera cómo no también comercializarlo entonces es en este sentido, quiero aprovechar de mandar un saludo al grupo tercero 5 de la Universidad Autónoma Chapingo, de mi grupo en la preparatoria, que tenemos un grupo por ahí, y este, me han estado reclamando porque no los había mencionado en los videos. Eh, quiero decirles, colegas, amigos, muchos saludos, la verdad, este, estaba yo buscando la lista de los nombres para mencionarlos de uno por uno, pero no, no, no lo encontré y este, la verdad, discúlpeme, compañeros, si menciono algunos, este, no quiero que se vayan a sentir en los que no pueda mencionar, pero pues ahí le va. Un saludo a, a, a la abuela, saludos abuela desde donde estés, un saludo a, a, a Roberto, saludo al amigo Pinzón, al amigo Wax, eh, al amigo Leonardo. Este, a Nelly, a Meche, este, ¿quién más se me podría ir? Este, a Dani, Dani, cuídate mucho allá en Chiapas, échale muchas ganas. Este, y así a cada uno de mis compañeros, a mi amigo Roger, que también está por esta zona. Muchos saludos, compañeros, échenle muchas ganas, no es fácil, no es fácil, la verdad querer emprender en la vida, pero pues, es lo mejor que puede hacer uno. Entonces, mucho ánimo, mucho ánimo. Entonces, este, pues de esa manera quiero felicitarlos. Ya voy a encontrar la lista y los voy a mencionar de, de uno por uno para que no se me vayan a, a chicupalar. Un saludo también a Fabiola del Estado de México. Cuídate mucho, Fabi. Este, ¿qué más? A Maribel de Guanajuato también. Cuídate mucho este, eh, a Miguel del Estado de México, al amigo Maus. <risa> Maus, disculpa. Perdón, no, 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 no. Es este. Lo vamos a dejar así. Muchos saludos, cuídate mucho ahí donde estás. Y bueno, entonces este. Quiero hablarles ahorita. Hay muchos temas para hablar en el cultivo de la sandía. Pero en particular nada más quiero mostrarles el. el nuestro um, cómo está distribuido nuestro riego ¿no? y a lo mejor allá este, va a despertar algunas dudas ojalá y ahora sí pueda comentarles algo eh, responder sus preguntas eh, este, esta planta en esta etapa eh, y ya ocupa calcio ya ocupa potasio para la, este, porque ya va a empezar la floración ya empiezan los vestigios florales entonces es muy importante ¿no? que, que el agua la vaya regulando que no se vaya a pasar de humedad es muy importante aplicar micronutrientes a base de zinc y boro para la floración, fósforo también. Pues en general es una etapa crítica porque ya va a empezar la floración. ¿no? A lo mejor este es el último producto que aplicamos un poco agresivo. Ya en las siguientes aplicaciones quizás ya vamos a empezar a aplicar productos que no matan la fauna benéfica, que nos ayudan para la polinización. Bueno, entonces les quiero dar un recorrido para que vean ustedes cómo está nuestro sistema que fue este, ahora sí que, que diseñado por mi amigo este, 
de Maus, ahí de Texcoco, ingeniero agrónomo de irrigación. Discúlpame, Maus, no me acuerdo tu nombre ahorita porque ahorita andamos en todo esto de la grabación. Este, creo que se llama Antonio. Bueno, ahorita, ahorita lo miramos. Entonces, ahorita los, los voy a llevar a este recorrido. Tenemos dividido la parcela en dos secciones, dos este, son dos hectáreas, una hectárea por sección. Ahorita vamos a ver cómo lo tenemos dividido con unas válvulas. Este, estamos usando una manguera flexible, se llama manguera oval de, este, de toro. Una manguera versátil, manejable, cuando se le acaba el agua se aplasta. Es una manguera suave, de dos pulgadas. Este es el conector donde este, nosotros este, eh, conectamos la cinta, valga la redundancia, para que pueda regar todo el, 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 el planterío. Entonces este, este tiene una rosca, se, se abre y se inserta eh, la cinta y ya queda listo. Aquí viene la cinta por abajo, no sé si se alcanza a apreciar por contraste de la luz, pero aquí viene la cinta de goteo que es la que nos está manteniendo la humedad en el terreno entonces esta siembra está a 4 metros de distancia está a un aproximado de 60 centímetros entre planta y 40 centímetros entre surco aquí observan el borde este era un terreno de palma este es este también una huerta de mango que desafortunadamente le pasó un incendio por acá entonces este aquí estamos estableciendo este cultivo porque pues un amigo nos los nos los prestó y que también le mandamos un saludo aquí hicimos una pequeña toma de una pulgada y le conectamos una manguera también de una pulgada para poder llenar los tambos para las aplicaciones una este, muy sencilla con eh, un adaptador de plástico una T de rosca de 2 a una pulgada. También usamos válvulas de aire para eh, poder tener calidad en la presión en la manguera. Este, dos pequeñas válvulas le conectamos. Por ahí se encuentra otra pequeña válvula. Acá tenemos la, este, eh, digamos, la zona de distribución con estas válvulas de 3 pulgadas. Aquí está toda la conexión y aquí está otra vez la manguera Live Flat, pero esta es de 3 pulgadas porque es la que alimenta estas dos, este, um, estas dos este, secciones. Ahí lo tienen. Aquí está otra sección. Aquí también tenemos un poco de melón. Estamos probando también otras variedades. Bueno, en esta zona, para por cuestiones de de aprovechamiento de la manguera eh, este, tuvimos que conectar unas mini válvulas aquí están unas llavecitas para que podamos definir bien esta sección y esta sección también contamos con un filtro de 3 pulgadas para que eh, no pase impurezas y suciedad y, y lodo a, a las cintas y de esta manera nos dure más este para inclusive tener dos ciclos de siembra con la cinta entonces por ello usamos los filtros estamos usando una bomba de 5.5 caballos de 3 pulgadas de entrada y 3 de salida eh, en cuanto al riego por ejemplo nosotros este eh, digamos un día antes de la siembra saturamos el perfil del, del suelo ese ya va a depender de de tipo de suelo pero nosotros aquí le dimos como aproximadamente tres horas por sección para que se pueda humedecer una vez realizado la eh, la saturación del perfil ahora sí procedemos a, a hacer ligeros riegos cuando está pequeña la planta de cada cuar, cuatro días de riegos de 20 30 minutos en este tipo de suelo y este este 
ya conforme va creciendo la planta va incrementando el este el, el tiempo de riego de media hora 40 minutos 50 minutos una hora y máximo hemos regado dos horas hasta tres horas por sección eh, por día eh, cuando ya está el máximo de llenado de fruta en este tipo de suelo es un suelo pesado un suelo que retiene bastante humedad no así en las arenas las arenas requieren mucho más humedad y riegos más constantes ¿no? entonces va a depender del tipo de suelo esto no aplica para todo tipo de, de suelo bien y de esta manera me mostramos a grandes rasgos eh, lo que compone el sistema de riego más adelante está la manguera de succión allí le adaptamos una pequeña mini válvula y de esta manera nosotros succionamos e inyectamos el fertilizante y bien amigos eso fue todo por hoy un video, video sencillo esperando que les haya gustado un poco eh, les estoy compartiendo esta pequeña siembra que compartiré más adelante cómo va el amarre y pongan sus preguntas a, a, aquí abajo del, este, del video no olviden de darle like y compartirlo y suscribirse a mi canal este, ya enviaré información más precisa eh, para los que quieren este, eh, digamos eh, entrar en el área digamos más específica para el cultivo eh, pueden hacer unas preguntas específicas y en función de ellas prometo hacer un, un video entonces eh, es todo por hoy este, cuídense mucho y echarle bastantes ganas que hay más tiempo que vida entonces Dios me los bendiga ánimo